ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഞാൻ സുഭാഷാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സാറിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും സംശയം ചോദിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ട് ചിലപ്പം മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചത് കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ണൂർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പി ജെ എൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്മിൻ മെമ്പറിൽ ഒരാളാണ് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പനീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ നിപ്പ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് പ്രാവുകളിലൂടെ പകരുമെന്നാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ കുറച്ച് വിഷമവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം സാറിൻ്റെ ഒരു നല്ല അഡ്വൈസ് ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പായിട്ട് ചെയ്തു തന്നാൽ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും സാറിൽ നിന്ന് സാറിൻ്റെ വോയിസിൽ നിന്ന് അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആ സുഭാഷ് ജി നമസ്കാരം ഇതിപ്പോൾ നിപ്പ വൈറസ് പിന്നെ വ്യാപകമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പലതരത്തിൽ ഡൗട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഡൗട്ടാണ് പ്രാവുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുക എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ കൂടുതൽ ആളുകളും പിന്നെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വരുന്ന ഡാറ്റ വെച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതേപോലുള്ള സംശയങ്ങൾ സാധാരണ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തും ചുരാം ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു പിന്നെ കോഴി എൻ്റെ വീട്ടിൽ കോഴികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വാവലുള്ള പിന്നെ വാറ്റ്സുള്ള മരത്തിൻ്റെ താഴെ കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോഴികൾക്ക് വരുമെന്ന് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നിപ്പ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഈ വൈറസ് കാണപ്പെടുന്നത് ബാറ്റ്സിലാണ് ബാറ്റ്സ് തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റ്സിൽ ആണ് പഴം വവ്വാലുകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ വവ്വാലുകളിലെ ഇതൊരിക്കലും അസിംറ്റമാറ്റിക് കാരിയർ എന്ന് പറയും കാരണം വവ്വാലുകൾ ഒരിക്കലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കില്ല അവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ ഈ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ വൈറസ് ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണമായി പറയാറില്ലേ നമ്മൾ പേവിഷബാധയുടെ വൈറസ് നമ്മൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നായകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോലെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ വവ്വാലുകളിലാണ് ഈ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇത് പകരാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പം ഇത് ഏതൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നോക്കണം നാല് നാല് ചാൻസുകളാണ് ലോകത്ത് ഇതുവരെ കണ്ട റിപ്പോർട്ടുകളും ഈ രോഗം കണ്ടതിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒന്ന് പിക്സ് ഈ പിന്നെ വവ്വാലുകൾ പന്നികളെ വെവ്വാലുകളുടെ കാഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സലൈവ സലൈവ ഉമിനീര് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ കടിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ വെവ്വാലിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഈ പിക്സിലെ പന്നികളിലേക്ക് ഈ രോഗം വരാം പന്നികൾ ഈ വൈറസിൻ്റെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഒരു പ്ര വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ വൈറസ് പെരുകുന്നൊരു കേന്ദ്രമാവുകയും അവിടെ നിന്ന് ഹ്യൂമൻസിലേക്ക് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ രോഗം പകരാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വഴി രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വവ്വാലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മനുഷ്യരിലേക്ക് അതൊന്ന് വവ്വാല് കടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വവ്വാലിൻ്റെ സലൈവ അല്ലെങ്കിൽ വവ്വാലിൻ്റെ ഫീസസ് കാഷ്ടം ഇതൊക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ പഴം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഴങ്ങൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വവ്വാല് കടിച്ച പഴങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ബംഗ്ലാ ബംഗ്ലാദേശിൽ വന്നത് അത് അവയുടെ പിന്നെ കാഷ്ടം ഫീസസും സലൈവയും ചേർന്ന കാരക്ക വല്ലാതെ കഴിച്ചപ്പോയായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ ഈ അസുഖം ഉണ്ടായത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം ബാധിച്ച മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഒരു മറ്റു ആളുകളിലേക്ക് മറ്റു വ്യക്തികളിലേക്ക് ഈ രോഗം പകരാം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാൻസ് പിന്നെ ബാറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ വാലിൽ നേരിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവയെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാം ഇതാണ് നാല് ലോകത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ട നാല് കാരണങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിംഫ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഡോഗ്സ് പട്ടികളെ അതേപോലെ പൂച്ചകളെ ആടുകളെ ഒക്കെ ബാധിക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അത് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അത് ലോകത്ത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിച്ച കൃത്യമായ ഒരു പഠനങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ചാൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാൽ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു സൂണോട്ടിക് ആണ് ജന്തുജന്യ രോഗമാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നട്ടലിലുള്ള മറ്റ് ജീവികളെയും ഇത് ബാധിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഈ നിപ്പ വൈറസ് പകരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും കാരണ ര
അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അയച്ചത് അപ്പോൾ ഇതേ നാല് നാല് കാരണങ്ങളാണ് ലോകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പീജൻസിന് വളരെ കെയർ കെയറോടുകൂടി പഴയ കെയറോട് തന്നെ അതിനെ പരിപാലിക്കുക വേറെ വീതികളൊന്നും വേണ്ട താങ്ക് യു സാർ വളരെ വിശദീകരിച്ച് തന്നെ സാർ അത് അതിൻ്റെ നമ്മളെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഭീതി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ വിശദീകരിച്ച് തന്നെ സാറിൻ്റെ വിലയേറെ സമയം സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് മാറ്റിത്തന്നു വളരെ സ നന്ദിയുണ്ട് നമ്മളെ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള നന്ദിയും എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കണ്ണൂർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് വളരെ സന്തോഷം